లాక్డౌన్ సడలింపులపై నేడు తెలంగాణ కేబినెట్ భేటీ కానుంది హైదరాబాద్ తో పాటు మూడు జిల్లాల్లో కరోనా కేసులు అధికంగా ఉన్నందున ఆ ప్రాంతాల్లో లాక్డౌన్ కఠినంగా అమలు చేయాలి అన్న వైద్య ఆరోగ్య శాఖ నివేదిక పైన చర్చించనుంది లాక్డౌన్ ఆంక్షలు కొనసాగింపుపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశముంది రాష్టంలో వైన్ షాపుల ఓపెనింగ్ పై నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది హైదరాబాద్ తో పాటు చుట్టుపక్కల మూడు జిల్లాల్లో లాక్డౌన్ సడలింపులు ఇవ్వద్దంటూ సీఎం కేసీఆర్ కు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ నివేదిక అందించింది హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి మేడ్చల్ వికారాబాద్ జిల్లాల్లోనే కరోనా కేసులు బాధితులు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తెలిపారు ఈ ప్రాంతాల్లో లాక్డౌన్ కఠినంగా అమలు చేయాలని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ స్పష్టం చేసింది కరోనా వ్యాప్తి లాక్డౌన్ నిబంధనలపై ఎనిమిది గంటల పాటు సమీక్ష నిర్వహించారు సీఎం కేసీఆర్ ఆరోగ్య శాఖ ఇచ్చిన నివేదికపై కేబినెట్ లో చర్చించనున్నారు ఆంక్షలు కొనసాగించాలా లేక సడలింపులు ఇవ్వాలా లేదా అనే దానిపై కేబినెట్ భేటీలో నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారు సీఎం కేసీఆర్ ఏపీ మాజీ ఎస్ఈసీ నిమ్మగడ్డ కేసులో ఇవాళ హైకోర్టు విచారణ జరపనుంది నిన్న కేసుకు సంబంధించి ఇరు వర్గాలు కూడా తమ వాదన వినిపించాయి పంచాయతీరాజ్ చట్టం ఆర్డినెన్స్ తెచ్చి ఎస్ఈసీని తొలగించినప్పుడు మున్సిపల్ యాక్ట్ని అమలు చేయలేదని ధర్మాసనం తెలిపింది అంటే మున్సిపల్ ఎన్నికలకు నిమ్మగడ్డ ఈసీగా కొనసాగుతున్నట్లా అని ప్రశ్నించింది వాదనలకు సమయం ముగియడంతో విచారణను నేటికి వాయిదా వేసింది కరోనా మహమ్మారి ఏపీని వణికిస్తోంది రాష్టంలో రోజు రోజుకు కేసుల సంఖ్య పెరుగుతోంది కొత్తగా అరవై ఏడు కేసులు నమోదైనట్లు తెలిపింది ఏపీ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ దీంతో మొత్తం కేసుల సంఖ్య పదహారు వందల యాభైకి చేరింది ఇప్పటి వరకు ఐదు వందల ఇరవై నాలుగు మంది కోలుకుని డిశ్చార్జ్ అయ్యారు మరో వెయ్యి తొంభై మూడు మంది వివిధ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు అత్యధికంగా కర్నూలు గుంటూరు జిల్లాల్లోనే కేసులు నమోదవుతున్నాయి ఏపీలో కర్నూలు జిల్లాలోనే అత్యధికంగా కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి కొత్తగా ఇరవై ఐదు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కావడంతో అక్కడి బాధితుల సంఖ్య నాలుగు వందల తొంభై ఒకటికి చేరుకుంది ఇప్పటి వరకు జిల్లాలో కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా పది మంది మృతి చెందారు కర్నూలు నగరంలోనే మూడు వందల ఆరు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి నంద్యాలలో నూటొక్క పాజిటివ్ కేసులు రికార్డు కాగా కర్నూలులో మూడు వందల తొంభై ఐదు యాక్టివ్ కేసులున్నాయి ముప్పై ఆరు మంది కరోనా నుంచి కోలుకుని డిశ్చార్జ్ అయ్యారు గుంటూరులో కరోనా తీవ్రత కొనసాగుతూనే ఉంది పాజిటివ్ కేసులు అధికారులకు సవాల్గా మారుతున్నాయి నర్సరావుపేటలో ఐదు రోజుల పాటు ఫుల్ లాక్డౌన్ అమలు చేసినప్పటికీ పాజిటివ్ కేసులు అదుపులోకి రావట్లేదు గుంటూరు జిల్లాలో కొత్తగా పంతొమ్మిది పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కాగా నర్సరావుపేటలోని పదమూడు కేసులు వెలుగు చూశాయి జిల్లాలో మొత్తం కేసుల సంఖ్య మూడు వందల ముప్పై ఎనిమిదికి చేరింది గుంటూరు నగరంలో విధులు నిర్వర్తిస్తున్న ప్రకాశం జిల్లా ఏఎస్ఐకి కరోనా రావడం కలకలం రేపుతోంది ఆయనకు సన్నిహితంగా ఉండే సిబ్బందిని క్వారంటైన్కు పంపించారు అధికారులు తెలంగాణలో కొత్తగా మూడు కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి అవి కూడా జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలోనే వెలుగు చూశాయి దీంతో మొత్తం కేసుల సంఖ్య వెయ్యి ఎనభై ఐదుకు చేరింది మరోవైపు మహమ్మారి నుంచి కోలుకుంటున్న వారి సంఖ్య కూడా భారీగా పెరిగింది నిన్న ఒక్కరోజే నలభై మంది డిశ్చార్జ్ అయి ఇంటికి వెళ్లారు దీంతో తెలంగాణలో కోలుకున్న వారి సంఖ్య ఐదు కు చేరింది ప్రస్తుతానికి రాష్టంలో నాలుగు యాక్టివ్ కేసులున్నాయి హైదరాబాద్ వనస్థలిపురంలో కరోనా వైరస్ కట్టడికి అధికార యంత్రాంగం కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకుంటోంది ఎనిమిది కాలనీలను కంటైన్మెంట్ జోన్లుగా ప్రకటించి వారం రోజుల పాటు ప్రజలెవరూ బయటకు రాకుండా పూర్తిస్థాయి లాక్డౌన్ విధించారు ఆరోగ్య సిబ్బంది ఇంటింటికి తిరుగుతూ వివరాలు సేకరిస్తున్నారు హైపోక్లోరైడ్ ద్రావణాన్ని వీధుల్లో పిచికారీ చేస్తున్నారు జగిత్యాల జిల్లా తక్కళ్లపల్లిలో ఓ వృద్దుడికి కరోనా సోకడం కలకలం రేపింది ఆ వృద్దుడికి చికిత్స చేసిన ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిని అధికారులు సీజ్ చేశారు డాక్టర్తో పాటు మరొకరిని హోం క్వారంటైన్ చేశారు మరో నలుగురిని ప్రభుత్వ క్వారంటైన్ కు తరలించారు ఇళ్ల నుంచి ఎవ్వరూ బయటకు రావద్దని తక్కళ్లపల్లి వాసులను అధికారులు హెచ్చరించారు ఇంటింటి సర్వే చేపడుతున్న అధికారులు అక్కడి పరిస్థితిని నిశితంగా గమనిస్తున్నారు
इंडिया करोना विजृंभण को रोजु रोजुकू के संख्य भारी सोमवार रेल ईद याबई मूड के नमोद्याई दी तो मत के संख्य नलभ रेल ईल याब मूड को इपटे इत मंद प्रस्तुत देश में ऐक्ट के संख्य इत नूर का बल दी तो मत मरण संख्य पदमूर को तमिलना करोना वैर विस्तृत व्यापति चंदी वैर को आ राष्ट्र में मरुक बल दी तो करोना मृत संख्य मुफ्त की पेगीं सोमवार रोजे कूड़ मूड तमिलनाई अरोना वैर सोकन दी तो अधिकारी काटाक्ट अिजी अटू चेन करोना कर नृत्य बेगा पर्यटन के अंतर मंत्रिशाख बीएसएफ कास्टेबु करोना सोकड़ों तो, अतन तो सन्नीहत मंद भद्रता सिबंदी क्वारंटन को तरली प्रभु वर्ग करोना सोकना बीएसएफ कास्टेबु ईएमसी बृंद ड्रैवर् पे पश्चिम बेगा पर्यटन के बृंद सभ्यु कोल बीएसएफ अतिथि गृह में पागो कास्टेबु सन्नीहत भद्रता सिबंदी क्वारंटन को पंप रेड जोन आस्पत्र मेडिकल प्रोटोकाल पाल सूचार एपीसीएम जगन करोना निवारण चर्यल समीक्ष निर्वहित आयन एपी प्रति पद लक्ष जनाभा को गुन रेल मूड नलभ मंद की परीक्ष निर्वहित एपी लक्षा इंद की परीक्ष पूर्तयन पाजिट के देश में अदी मूड शात सीएम अभिप्राय पड़ा पदको लाबरा परीक्ष निर्वहित अच्छा राष्ट्र में टेली मेड व्यवस्था मरी बेतम चेयरी अ व्यवसाय रंग कैंप आफी समीक्ष निर्वहित एपीसीएम जगन तुफा दृष्टि धा वेगवंत अच्छा कल्ला धा वील को वर्षा तो दिने अवकाश पटल सेक आदेश व्यवसाय उत्पत्ल को धरल रावे पड़े पट मूडिंटोफा पट अप्रमार मत्स्य षापल वुंप करोना वैर मरी उधतम अवकाश अंद्रबाबु मद्य दुकाण वाल करोना व्यापति चंदते दाखिल प्रभुत्मे बाध्यता वह मद्यम पै आदा मुख्यमा प्रजा आरोग्य मुख्यमा वैसी प्रभुत् प्रश्न चंद्रबाबु मुल मद्यम कंपनी नाशरक ब्रांने आंदोलन व्यक्त पेद कृष्णा जिला के मंपड़ा वीडियो काफरबाबु प्रभु आंदोलन व्यक्त एपी दिवाला तीयपी मंपड़ा मंत्री बोत्स मद्यम रेट प्रतिपक्ष राधां प्रश्न अभुत् प्रजा आरोग्य कंटे आदायमे मुख्यमंत्री आरोप मंत्री जवहर प्रभुत्ण लेक सारा धर पे धर एवरको कमीशन को असल नोरीपते कमीशन तब इंको आलोचन लेकिन बुद्धि ये पैन पूर्व कमीशन उसे बुद्धि दाने डिस्क्रेबा प्रजल के अदाट लेकिन आ कार्यक्रम चेयरनी मरी मृत बारीज मेरे मद्यपा निषेध तेवाल दाद्रीते 
తాగుబద్దులు పెంచమంటావా చెప్పండి నాగే ఏం మాట్లాడతారు అర్థం అవ్వకుండా పెద్దానికి ఏదో విమర్శ తప్ప సద్దు విమర్శ ఆలోచన లేదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పింది ఇది అనుకూలమైన సమయం నలభై రోజుల పైగా మద్యం దుకాణాలు మూసివేసినటువంటి పరిస్థితి ఆయనకి చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఈ ఈ అవకాశంగా తీసుకోవచ్చు ఈ యొక్క ఈ నలభై రోజుల లాక్డౌన్ పీరియడ్ ని కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కావాల్సింది ఏంటి ఈ రోజు ప్రభుత్వమే మద్య దుకాణాలు ఏర్పాటు చేయటం గతంలో మనం ప్రభుత్వ దుకాణాలు చూసాం అదే విధంగా ఈ రోజు మద్య దుకాణాలు ప్రభుత్వం నడుపుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో పర్యావేక్షణ పూర్తిగా లోపించి నాటు సారా గాంజా ఈ రాష్ట్రంలో విచ్చలవిడిగా ఏరులై పారుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి లేదు అదే విధంగా ఇరవై ఐదు శాతం పైగా పెంచితే తగ్గుతాయనే ఆలోచన సరైంది కాదు ఎప్పుడైనా సరే కాఫీ దొరకపోతే టీకి వెళ్తారు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అంటాం టీ దొరకపోతే డికాక్షన్కి వెళ్తాం అదే విధంగా ఈ రోజు మద్యాన్ని కొనుక్కోలేని పరిస్థితుల్లో సారాకి వెళ్తా ఉన్నారు కరోనా సమయంలో బెజవాడ రాజకీయం మరింతగా వేడెక్కింది ఓ మంత్రి పది కోట్లకు పైగా వ్యాపారుల నుంచి వసూలు చేశారంటూ ఎంపీ కేసినేని నాని చేసిన ఆరోపణలకు కౌంటర్ ఇచ్చారు దేవాదాయ శాఖ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ ఎంపీ వర్సెస్ మంత్రి మధ్య మాటల యుద్దం ఇప్పుడు చూద్దాం డొనేషన్స్ తీసుకోవడం ఒకటి కలెక్షన్ చేయడం ఒకటి ఇది కరప్షన్ పది కోట్ల రూపాయలు వ్యాపారస్తులను బెదిరించి వసూలు చేశారు విజయవాడలో వ్యాపారస్తుల దగ్గర ఒక మంత్రి ఇక్కడ ఇక్కడ విజయవాడకు చెందినటువంటి మంత్రి వీళ్ళ పార్టీలోనే క్లారిటీ లేదు ఒకడేమో ఐదు కోట్లు వసూలు చేసామంటాడు ఒకడేమో పది కోట్లు వసూలు చేసామంటారు నేను యాస్ నేను వ్యాపారస్తుడిగా నాకు వ్యాపార సహకారం ఉంది నాకు నేను ఒక వ్యాపార కుటుంబం నుంచి వచ్చాను వాళ్ళ సహకారంతోనే నేను ఎమ్మెల్యే అయ్యాను ఈరోజు మంత్రి గారు కూడా చేయడానికి నాకు వ్యాపారస్తులు సహకరించారు ఈరోజు అటువంటి వ్యాపారస్తులు నాకు చిన్న విపక్తి వచ్చినా కానీ నేను ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా ఎమ్మెల్యే ఓడిపోయినా కానీ ఈ రోజు మంత్రిగా ఉన్నా కానీ ఎప్పుడు కూడా నాకు సహకారం చేస్తారు కనకదుర్గ గుడిని దోసేసి వైకాపా వాళ్ళకి వైకాపా వాళ్ళతో పంచిపెట్టేస్తున్నారు విజయవాడ వెస్ట్ నియోజకవర్గంలో కృష్ణ పుష్కరాల వంకతో విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో అనేక గుళ్ళను దగ్గరుండి పడగొట్టించిన హిందూ ద్రోహివి నువ్వు అన్ని కూడా దేవాలయాలు కావచ్చు మసీదులు కావచ్చు చర్చిలు కావచ్చు పడగొట్టిన గనుడివి నువ్వు గోసాల ఆ రోజున గోసాలని దాన్ని మీరు పడకొట్టొద్దని చెప్పిన ఆ రోజు వ్యాపారస్తులు అందరూ కూడా వచ్చి ఆ రోజు నీకు మొరపెట్టుకుంటే బీహార్ వాళ్ళతో నువ్వు లాలు ప్రసాద్ యాదవ్ లాగా మీరందరూ మీరందరూ కూడా గోండాలు రౌడీలు అని చెప్పని ఆ రోజు వ్యాపారస్తుల్ని హీనంగా మాట్లాడిన వ్యక్తివి నువ్వు బట్టల షాప్ వాళ్ళ దగ్గర బట్టలు తీసుకుని వాళ్ళ కార్యకర్తలు పంచుతూ ఉన్నారు ఇదంతా కూడా ఇటువంటి ఆ విపత్తు ఉన్న సమయంలో ప్రజలు ఇబ్బంది ఉన్న సమయంలో ప్రజల్ని దోసుకోవడం అనేది చాలా తప్పు అట్లాగే పోలీసు వాళ్ళు తప్పుడు కేసులు పెడతాం ఇంకా పెద్ద తప్పు ఒక పక్క కేసులే నాని ఒక్కొక్క ఒక పక్క బాండో అమ్మ ఇద్దరు కూడా విజయవాడ నగరానికి చీడ పురుగులు లాంటి వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చి నలభై ఐదు రోజుల తర్వాత నిద్ర లేసాడు కేసు నాని ఇప్పటిదాకా మందు కొట్టి ఏ ఫామ్ హౌస్ లో పడుకుని ఉంటాడు ఇప్పటిదాకా నలభై ఐదు రోజుల తర్వాత లాక్డౌన్ ప్రకటించి నలభై ఐదు రోజుల తర్వాత ప్రజలు గుర్తుకొచ్చారు ఈయనకి కరోనాపై చర్యల్ని అపహాస్యం చేసే విధంగా ఏపీ ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు తీసుకుందని అన్నారు దేవినేని ఉమా జగనన్న గొంతు తడి జేబు నింపే పథకాలు ఆపాలంటూ మండిపడ్డారు ఆయన ప్రభుత్వ ఖజానా నింపడానికి దుర్మార్గానికి ఒడిగట్టారని విమర్శించారు నిత్యావసరాల కొనుగోలుకు సమయం ఇవ్వకుండా మద్యం కోసం మాత్రం ఎనిమిది గంటల క్యూలైన్లలో ఉండే అవకాశమిచ్చారని అన్నారు దేవినేని బీజేపీ ఏపీ రాష్ట అధ్యక్షులు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ సీఎస్ నీలం సహానికి లేఖ రాశారు లాక్డౌన్ తో ఇతర రాష్ట్రాల్లో చిక్కుకుపోయిన విద్యార్థులు వలస కార్మికులను వెనక్కి రప్పించాలని కోరారు వ్యాపార లావాదేవీలు భవన నిర్మాణాలు పూర్తిగా ఆగిపోయాయని దీంతో ఉపాధి అవకాశాలు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారని తెలిపారు రాష్టంలో ఏర్పాటు చేసిన రెండు నోడల్ ఆఫీసర్ల నంబర్లు సరిపోవన్నారు పరిష్కారం కోసం పన్నెండు హెల్ప్ లైన్ ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు కన్నా వలస కూలీలను వారి సొంత రాష్ట్రాలకు పంపించడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కార్యాచరణ ప్రారంభించింది నేటి నుంచి నలభై ప్రత్యేక రైళ్లు కార్మికులను వారి సొంత రాష్ట్రాలకు చేర్చనున్నాయి హైదరాబాద్ నగరంతో పాటు వరంగల్ ఖమ్మం రామగుండం దామరచర్ల తదితర ప్రాంతాల నుంచి ఈ రైళ్లు తిరగనున్నాయి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కరోనాను చాలా తక్కువ అంచనా వేస్తుందన్న విషయాన్ని గవర్నర్ కు కంప్లైంట్ చేసింది అఖిల పక్షం రాజ్భవన్ లో గవర్నర్ తమిళసైని కలిసిన అఖిల పక్ష నేతలు హైదరాబాద్ లో అధిక స్థాయిలో కరోనా టెస్టులు చేసే సామర్థ్యం ఉన్నా ఎందుకు చేయట్లేదో అర్థం కావడం లేదన్నారు 
రైతుల నుంచి ధాన్యం కొనుగోలు చేయడంలో కూడా ప్రభుత్వం విఫలమైందని కనీసం గన్నీ బ్యాగ్స్ కూడా అందించలేకపోయిందని తెలిపారు ముఖ్యమంత్రి వైఖరి శాస్త్రీయంగా లేదని ఆరోపించారు పీసీసీ నేత ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ప్రధాని మోడీ సైతం విపక్షాలతో చర్చించి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారని గుర్తు చేశారు అయితే పీసీసీ నేత ఉత్తమ్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై మంత్రులు గరం గరమవుతున్నారు అనవసర ఆరోపణలు చేస్తే ప్రజల్లో మరింత అబాసుపాలవుతారని ఫైరయ్యారు మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి అంటే హైదరాబాద్ లో ఉన్న టెస్టింగ్ కెపాసిటీ కూడా పూర్తి ఉపయోగించుకోవడం లేదు మరి ఈ వైఖరి తెలంగాణ సమాజానికి మంచిది కాదు ఈ మొత్తం కరోనా కంటైన్మెంట్ విషయంలో ముఖ్యమంత్రి గారి వైఖరి అన్సైంటిఫిక్గా ఉంది ఇల్లాజికల్గా ఉంది ఇర్రాషనల్గా ఉందని చెప్పి మేము గవర్నర్ గారికి చెప్పడం జరిగింది ఎక్కడైతే పరీక్షలు నిర్వహించడం లేదని వాళ్ళకి అనుమానం ఉందో ఒక ప్రాంతంలో పరీక్షలు నిర్వహించలేదని చెప్తారా లేదా వాళ్ళకి తెలిసిన వ్యక్తులకు ఎవరికైనా అనుమానాస్పదంగా ఉంటే కూడా వాళ్ళని పరీక్షిస్తలేదని వాళ్ళ దగ్గర సమాచారం ఉందా ఉంటే అట్లాంటి సమాచారం ఇస్తే వాళ్ళకు కూడా పరీక్ష చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది ప్రభుత్వం పరీక్షలు ఈ రోజు ఎన్ని పేరు వచ్చినా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది గద్వాల జిల్లాలో కాన్పు కోసం రెండు వందల కిలోమీటర్లు తిరిగి గర్భిణి మృతి చెందిన ఘటనపై తెలంగాణ హైకోర్టు స్పందించింది ఒక లాయర్ రాసిన లేఖను సుమోటోగా స్వీకరించింది అన్ని ఆసుపత్రుల్లో డెలివరీలతో పాటు ఇతర ఎమర్జెన్సీ సేవలకు వైద్యం చేయాలని ఆదేశించింది హైకోర్టు నాన్ కోవిడ్ కేసుల కోసం అంబులెన్స్లను అందుబాటులో ఉంచాలని ఆదేశించింది లాక్డౌన్ మార్గదర్శకాలను తప్పుగా అర్థం చేసుకోవడంతో గర్భిణి ప్రాణాలు కోల్పోయిందని కోర్టుకు వివరించారు లాయర్ ఆరు ఆసుపత్రులు తిప్పారని కోర్టుకు తెలిపారు బొంబాయి దుబాయ్ పోడు వద్దు బాయికాడికే పోయి గుంటెడు పొలమున్నా పని చేసుకుందామని రైతులకు పిలుపునిచ్చారు మంత్రి హరీష్ రావు సిద్దిపేట జిల్లా కోదండరావుపల్లి లక్ష్మీదేవుపల్లిలో రంగనాయకసాగర్ ప్రధాన ఎడమకాలువ ద్వారా గోదావరి జలాలతో గ్రామాల్లోని చెరువులు నిండాయి ఈ మేరకు ఆయా గ్రామస్తులు మంగళహారతులు బోనాలు డప్పు చప్పుళ్లతో మంత్రి హరీష్ రావుకు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు అనంతరం కట్టమైసమ్మ పోచమ్మకు బోనాలు తీస్తూ గ్రామ శివార్లోని కాలువ వద్ద మంత్రి హరీష్ రావుతో కలిసి గంగమ్మకు జలహారతినిచ్చారు హైదరాబాద్ సైబరాబాద్ రాచకొండ కమిషనరేట్ పరిధిలో లక్షల్లో వాహనాలు సీజ్ చేశారు పోలీసులు లాక్డౌన్ ముగిసిన తరువాత స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతామంటున్నారు సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ డీసీపీ విజయ్ కుమార్ యాక్సిడెంట్ రేట్ సాధారణ రోజులతో పోల్చితే ప్రస్తుతం మరింత పెరిగిందని తెలిపారు కరోనా వైరస్ అదుపులోనే ఉన్నప్పటికీ కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు వరంగల్ సిపి రవీందర్ ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారం అంతర్ జిల్లాల చెక్పోస్టులు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని అన్నారు వలస కార్మికులు సొంత వాహనాలు ఏర్పాటు చేసుకుంటే వారిని స్వస్థలాలకు పంపించడానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదంటున్నారు సిపి రవీందర్ వేములవాడలో లాక్డౌన్ ను కఠినంగా అమలుపరుస్తున్నారు పోలీసులు ద్విచక్ర వాహనాలపై తిరుగుతూ గల్లీ గల్లీ పరిశీలిస్తున్నారు ప్రజలు అనవసరంగా రోడ్లపైకి రావద్దని వస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరిస్తున్నారు సిటీలో పరిస్థితి అదుపులోనే ఉన్నప్పటికీ ముందు జాగ్రత్తగా తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు తెలంగాణ మహారాష్ట సరిహద్దుల్లో అధికారులు హైఅలర్ట్ ప్రకటించారు స్వస్థలాలకు వెళ్లే కార్మికులకు సరిహద్దుల వద్ద స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ చేస్తున్నారు మహారాష్టలో కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య పెరగడంతో అటువైపు నుంచి వచ్చే వారిపై నిఘా పెట్టారు ఇండియన్ ఆర్మీ పూల వర్షం తర్వాత జనాల్లో మార్పు వచ్చింది ఇంతకాలం కోవిడ్ ఆసుపత్రుల్లో విధులు నిర్వర్తించే వైద్య సిబ్బందికి భయపడి దూరంగా ఉండేవాళ్లు కానీ ఇప్పుడు వారి సేవల్ని గుర్తించడమే కాకుండా దేవుళ్లుగా భావించి గౌరవిస్తున్నారు అందులో భాగంగా గాంధీ ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ రాజారావుకు తిరుమలగిరిలోని ఆయన కాలనీవాసులు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు పూలు చల్లుతూ వందనం చేస్తూ అపార్ట్మెంట్లోనికి సాధారణంగా ఆహ్వానించారు
గాంధీ ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తున్న స్వీపర్లు ఆందోళన చేపట్టారు కరోనా వార్డుల్లో పనిచేస్తున్న తమను ప్రభుత్వం గుర్తించాలని అన్నారు జీహెచ్ఎంసీ ఉద్యోగస్తులకు ఇస్తున్నట్టు ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తున్న తమకు కూడా జీతాలు అలవెన్స్లు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు లాక్డౌన్ సమయంలో జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో నడుస్తున్న ఫ్లైఓవర్ పనులను మరింత వేగవంతం చేశారు అధికారులు ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు ఫ్లైఓవర్ పనులు సాగుతున్నాయి ప్రజలంతా లాక్డౌన్ తో ఇళ్లలోనే ఉండడంతో ఆటంకాలు లేకుండా పనులు నడుస్తున్నాయి కరోనా కష్టకాలంలో ప్రాణాలకు తెగించి విధులు నిర్వర్తిస్తున్న పోలీసులకు హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థ బాసటుగా నిలిచింది హై రిస్క్ జోన్లలో విధులు నిర్వహిస్తున్న అధికారుల్లో రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే విధంగా బూస్టర్ హోమియోపతి మందుల్ని సైబరాబాద్ సిపి సజ్జనార్కు అందజేసింది వీటిని రెడ్ జోన్లు హాట్ స్పాట్లో పనిచేస్తున్న అధికారులకు పంపిణీ చేస్తే వారు వైరస్ బారిన పడకుండా ఉండడానికి ఉపకరిస్తుందని సంస్థ ప్రతినిధులు తెలిపారు ఆరు పేల బూస్టర్ మెడిసిన్ అందించినట్లు హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ సిఎండి శ్రీకాంత్ మురళ్వార్ డైరెక్టర్ అభినయ్ మోర్వార్ తెలిపారు హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ సేవల్ని సిపి సజ్జనార్ అభినందించినట్లుగా వెల్లడించారు కోవిడ్ నైన్టీన్ వైరస్ నిర్ధారణ కోసం వరంగల్ కు చెందిన ఇంజనీర్ రూపొందించిన రోబో అందరినీ విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది మీ సమస్య ఏమిటి జ్వరం జలుబు దగ్గు ఉన్నదా ఎంతకాలం నుంచి ఇబ్బంది పెడుతోంది అన్ని ప్రశ్నలు వేస్తోంది టెంపరేచర్ చెక్ చేస్తోంది కరోనా పాజిటివ్ అని తేలితే ప్రత్యేక వార్తకు కూడా తీసుకెళ్తుంది ఈ అత్యాధునిక రోబో కరోనా వేళ వైద్యులు ఆరోగ్య సిబ్బందికి వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా ఎంతగానో ఉపయోగపడే ఈ రోబో రూపకల్పనలో వరంగల్లోని గోపాల్పూర్ కు చెందిన దండు భరత్ కుమార్ కీలక భూమిక పోషించారు కిట్స్ లో బీటెక్ చేసి మద్రాస్ ఐఐటీలో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చదివిన భరత్ బాలాజీ విశ్వనాథన్ మహాలక్ష్మితో కలిసి బెంగళూరు కేంద్రంగా ఇన్వెంటివ్ రోబోటిక్స్ కంపెనీని ప్రారంభించారు వారు తయారు చేసిన ముప్పైకి పైగా రోబోలు వివిధ రంగాల్లో సేవలందిస్తున్నాయి మీడియా ముసుగులో కొనసాగుతున్న అక్రమ గుట్కా దందాను గుట్టుగట్టు చేశారు మేడ్చల్ జిల్లా పోలీసులు చెంగిచెర్లలోని రామకృష్ణానగర్లో కొంతకాలంగా కొనసాగుతున్న గుట్కా తయారీని వెలుగులోకి తీసుకొచ్చారు స్వాతి న్యూస్ పేరిట రామకృష్ణానగర్లో ఒక షెడ్ని ఏర్పాటు చేసుకుని ఖాదర్ ఖాన్ అనే వ్యక్తి అందులో గుట్కా తంబాకు ప్యాకెట్స్ ని తయారు చేస్తున్నాడు వాటిని స్వాతి న్యూస్ లోగో అంటించి ఉన్న వెహికల్లో రవాణా చేస్తున్నాడు పక్కా సమాచారాన్ని అందుకున్న పోలీసులు నిందితుడు ఖాదర్ ఖాన్ ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు అతడి నుండి పదిహేను లక్షల గుట్కా ప్యాకెట్లతో పాటు పద్నాలుగు మిషన్స్ పదమూడు వేల రూపాయల నగదు స్వాధీనపరుచుకున్నారు హైదరాబాద్ ఉప్పల్లో లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు చేస్తున్న ఇద్దరు డాక్టర్లతో పాటు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రి డైరెక్టర్ని అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు ఆసుపత్రిలో లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నట్టు పోలీసులకు పక్క సమాచారం అందింది దీంతో షీ టీమ్స్ ని రంగంలోకి దించారు డెకాయ్ ఆపరేషన్ లో భాగంగా ఓ ఆరు నెలల గర్భిణిని పంపించారు పదిహేను వందల రూపాయలు ఇస్తే లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు నిర్వహించడానికి ఆసుపత్రి వర్గాలు అంగీకరించాయి డాక్టర్ల దందా బయటపడడంతో లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు చేస్తున్న డాక్టర్ రాఘవరెడ్డి డాక్టర్ శ్రావణితో పాటు ఆసుపత్రి డైరెక్టర్ ఆంజనేయుల్ని అరెస్ట్ చేశారు వీరిని రిమాండ్ కు తరలించారు హైదరాబాద్ లో కోహడ ఫ్రూట్ మార్కెట్ లో షెడ్ కుప్ప కూలిపోయింది రేకులు చెల్లా చెదురుగా పడిపోయాయి పండ్లు అన్లోడ్ చేస్తున్న హమాలీలపై రేకులు పడ్డాయి దీంతో పలువురికి గాయాలయ్యాయి ఈదురు గాలులకు రేకులు ఎగిరిపోవడంతో ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాక బిక్కు బిక్కు మంటూ గడిపారు మార్కెట్లోని రైతులు రేకులు ఎక్కడ తమ మీద పడతాయోనని పండ్లు తెచ్చిన బాక్సుల్ని అక్కడే వదిలి వెళ్లిపోయారు జనగామ జిల్లాలో అకాల వర్షం రైతుల్ని తీవ్రంగా నష్టపరిచింది జనగామలోని ఐకేపీ ధాన్యం కొనుగోలు సెంటర్లలో ధాన్యం తడిసి ముద్దయింది మిల్లర్లు లారీలను పంపకపోవడంతో కళ్లల్లోని ధాన్యం తడిసిపోయిందని రైతులు వాపోయారు తడిసిన ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేసి ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు బాధిత రైతులు
జనగామ జిల్లా అడవికేశ్వరపురం గ్రామంలోని పీఎస్సీ కొనుగోలు కేంద్రంలో ధాన్యం కొనడం లేదంటూ రైతులు ధర్నాకు దిగారు కొనుగోలు కేంద్రంలో వంద లారీల ధాన్యం ఉందని మరో వంద లారీల ధాన్యం వచ్చే అవకాశం ఉందని అయినా అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని రైతులు వాపోయారు వర్షానికి ధాన్యం తడిసి మొలకలొస్తున్నాయని తమ పరిస్థితి అర్థం కావడం లేదని ఆందోళన చెందుతున్నారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఇల్లంతకుంటలోని ఐకేపీ సెంటర్లలో అధికారులు ధాన్యం కొనుగోలు చేయడం లేదంటూ ఎనిమిది మంది రైతులు సెల్ టవర్ ఎక్కి నిరసన తెలిపారు పదిహేను రోజులుగా ఐకేపీ సెంటర్లలో పడిగాపులు పడుతున్న అధికారులు పట్టించుకోవట్లేదని ఎండ తీవ్రతకు తట్టుకోలేకపోతున్నామని రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు నల్లగొండ జిల్లా దామరచెర్ల యాదాద్రి విద్యుత్ థర్మల్ ప్లాంట్లో పనిచేస్తున్న రెండు పేల మంది వలస కూలీలు తమను సొంత రాష్టాలకు పంపించాలని డిమాండ్ చేశారు రెండు నెలలుగా జీతాలు లేక బాధపడుతున్నామని ఈలోగా లాక్డౌన్తో పనులు నిలిపివేశారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు ఇక్కడి నుంచి డబ్బులు పంపకుంటే తమ కుటుంబాలు ఎలా నడుస్తాయన్నారు సొంతోళ్లకు పంపాలంటూ ఎస్పీ కార్యాలయం ఎదుట ఆందోళనకు దిగారు నల్గొండ జిల్లా కొండమల్లెపల్లి ప్రాంతంలో ఏడాదిన్నర కాలంగా ఎర్రదళం పేరుతో ప్రజాప్రతినిధులను అధికారులను నేతలను బెదిరిస్తున్న ఒక వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు పోలీసులు కొండమల్లెపల్లికి చెందిన సురేష్ అప్పులు పాలు కావడంతో డబ్బు సంపాదించాలని ఎర్రదళం పేరుతో పలువురికి ఫోన్ మెసేజ్ చేసి బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడు తహసీల్దార్ గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయాల ఆవరణలో ఎర్రదళం పేరుతో లేఖలు వదిలి భయభ్రాంతులకు గురిచేశాడు కొంతకాలంగా నిందితుడిని పట్టుకోవడానికి ప్రణాళికలు రచించిన పోలీసులు ఎట్టకేలకు అరెస్ట్ చేశారు నిందితుడి నుంచి పల్సర్ బైక్ కత్తి మొబైల్ ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకుని రిమాండ్కు పంపించారు హైదరాబాద్ నుంచి రాజస్థాన్ వెళుతున్న వలస కార్మికులకు పెను ప్రమాదం తప్పింది వలస కూలీలు వెళుతున్న బస్ నిజామాబాద్ జిల్లా మెండోరా మండలం బుస్సాపూర్ వద్ద అదుపు తప్పి చెట్టును ఢీకొట్టింది ఈ ప్రమాదంలో డ్రైవర్కు స్వల్పంగా గాయాలు కాగా ప్రయాణికులంతా సురక్షితంగా బయటపడ్డారు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు గాయపడిన డ్రైవర్ని స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు రెవెన్యూ అధికారుల సహాయంతో రాజస్థాన్ వాసులకు భోజన ఏర్పాట్లు చేశారు అనంతరం మరో బస్సులో కూలీలను తరలించడానికి ఏర్పాట్లు చేశారు షార్జాలో లాక్డౌన్ కారణంగా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు తెలంగాణ కార్మికులు రూమ్ కిరాయి కట్టలేక రోడ్డు పక్కనే పడుకుంటూ తిండికి సైతం ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఈ ప్రాంతంలో రెండు వందల మంది ఉన్నట్టు చెబుతున్న కార్మికులు తమను ఆదుకోవాలని కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలను కోరుతున్నారు అయితే కార్మికులకు గల్ఫ్ కార్మికుల అవగాహన వేదిక ఇండియన్ కాన్సులేట్ అధికారులు షార్జా ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా త్రీలో వసతిని కల్పించారు నిత్యావసర సరుకులు కూడా అందించారు పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం యాదాద్రిలో శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి జయంతి ఉత్సవాలు వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి మూడు రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ ఉత్సవాలను ఉదయం స్వస్తివాచనం పుణ్యాహవచనంతో ప్రారంభించారు అర్చకులు లాక్డౌన్తో భక్తులు లేకుండానే జయంతి ఉత్సవాలు కొనసాగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో మొదటి రోజు తిరు వెంకటపతి అలంకార సేవలో ఆలయ తిరువీధుల్లో ఊరేగుతూ కనువిందు చేశారు యాదాద్రి నరసింహుడు నేడు కాళీయ మధ్యని అవతారం రామావతారం లక్ష్మ కుంకుమార్చన నిర్వహించబోతున్నారు అర్చకులు జయంతి ఉత్సవాల్లో చివరి రోజున సహస్ర ఘటాభిషేకంతో ఉత్సవాలకు పరిసమాప్తి పలకనున్నారు ఆలయ అర్చకులు ఏపీలోని నాన్ కంటైన్మెంట్ జోన్లలో సబ్ రిజిస్టార్ ఆఫీసులు తెరవాలని రాష్ట ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది రిజిస్టార్ ఆఫీసుల్లో ఇక ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ జరగనున్నాయి దీనిపై విధి విధానాలను రూపొందించింది ఏపీ ప్రభుత్వం గ్రామ సచివాలయాల్లో కూడా రిజిస్టేషన్స్ ప్రోత్సహించాలని నిర్ణయించింది డాక్యుమెంటేషన్ సమయంలో లాక్డౌన్ నిబంధనలు పాటించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది ప్రభుత్వం దీనిపై సబ్ రిజిస్టార్లతో ఐజీ రిజిస్టార్ టెలికాన్సరెన్స్ నిర్వహించారు రిజిస్టేషన్ సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు ఐజీ రిజిస్టార్ మహిళల కోరిక మేరకు మద్య నియంత్రణ దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులేస్తోందన్నారు మంత్రి కె నారాయణ స్వామి కేంద్రం ఆదేశాల మేరకు అన్ని రాష్టాల మాదిరిగానే ఇక్కడ మద్యం దుకాణాలు తెరవడం జరిగిందని అన్నారు ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా మద్యం ధరల పెంపు జరిగిందన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలన్నారు విపక్ష నేత చంద్రబాబు తీరుపై నారాయణ స్వామి మండిపడ్డారు
శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మద్యం దుకాణాలు తెరవడంతో షాపుల ముందు మందుబాబులు క్యూ కట్టారు శ్రీకాకుళం నగర పరిధిలోని వైన్ షాపుల వద్ద పరిస్థితిని జిల్లా కలెక్టర్ జే నివాస్ స్వయంగా పర్యవేక్షించారు మద్యం దుకాణాల వద్ద ఐదుగురి కంటే ఎక్కువ ఉండరాదని చెప్పినా వినకుండా భారీగా క్యూ లైన్లు కట్టడంతో కలెక్టర్ మందుబాబులకు క్లాస్ పీకారు పోలీసుల సాయంతో దగ్గరుండి మందుబాబుల్ని క్యూ లైన్లో నిల్చోబెట్టారు విశాఖ జిల్లాలోని కంటైన్మెంట్ ఏరియాలో ఎలాంటి మినహాయింపులు ఇవ్వరాదని టాస్క్ ఫోర్స్ నిర్ణయించింది పదిహేను కంటైన్మెంట్ జోన్లలో ఆంక్షలు కొనసాగుతాయని తెలిపారు మంత్రి అవంతి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆరెంజ్ జోన్గా ప్రకటించిన నేపథ్యంలో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై మంత్రి ఆధ్వర్యంలోని కమిటీ చర్చించింది ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు ఇతర జిల్లా అధికారులు ఈ సమావేశానికి హాజరయ్యారు నాన్ కంటైన్మెంట్ ఏరియాలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు లాక్డౌన్ సడలింపులు ఉంటాయని అన్నారు మంత్రి కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వ సూచనలకు అనుగుణంగా భవన నిర్మాణ రంగ కార్మికులకు ఇతర కార్మికులకు పనులు కల్పించే విధంగా నిర్ణయించారు కృష్ణా జిల్లాను రెడ్ ఆరెంజ్ గ్రీన్ జోన్లుగా విభజిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు కలెక్టర్ ఇంతియాజ్ ఆరెంజ్ జోన్లో గన్నవరం ముసునూరు కంకిపాడు జగ్గయ్యపేట రూరల్ మండలాలను చేర్చారు ఇక రెడ్ జోన్గా పెనమలూరు విజయవాడ సిటీ రూరల్ సెంట్రల్ ఈస్ట్ వెస్ట్ మండలాలను ప్రకటించారు మచిలీపట్నం కార్పొరేషన్ జగ్గయ్యపేట నూజివీడు గుడివాడ పెడన కొండపల్లి మున్సిపాలిటీలు తిరుపూరు ఉయ్యూరు నందిగామ నగర పంచాయతీలను కూడా రెడ్ జోన్లుగా గుర్తించారు మిగిలిన నలభై మూడు మండలాలను గ్రీన్ జోన్గా ప్రకటించారు కలెక్టర్ ఇంతియాజ్ ప్రకాశం జిల్లాలోని రెడ్ జోన్ ప్రాంతాల్లో అధికారులు నిఘా కట్టుదిట్టం చేశారు ఉల్లంఘనల కదలికలు గుర్తించడానికి సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశారు ఒంగోలు ఇస్లాంపేటలో రెడ్ జోన్ నిబంధనలు అతిక్రమించిన ఎనిమిది మందిపై కేసులు నమోదు చేశారు నిబంధనలు అతిక్రమించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు కేరళలో అనుసరిస్తున్న పద్దతిని ఫాలో అవుతున్నారు అనంతవాసులు కరోనా బారిన పడకుండా సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించాలన్నది అక్కడి ప్రధాన సూత్రం దాన్ని ఖచ్చితంగా అనుసరించడానికి కేరళలో అంబరుల్లా డిస్టెన్స్ ని అమలు చేస్తున్నారు దాని ప్రకారం ఇద్దరు వ్యక్తులు గొడుగులు పట్టుకుని పక్కపక్కన నిలుచుంటే వారి మధ్య ఎంత దూరం ఉంటుందో అదే అంబరుల్లా డిస్టెన్స్ కేరళలో ఈ పద్దతి మంచి ఫలితాలు ఇవ్వడంతో అనంతవాసులు కూడా దీన్నే ఫాలో అవుతున్నారు పనుల మీద ఎక్కడికి వెళ్లినా గొడుగులు పట్టుకెళ్తున్నారు ఒకరి వెనుక ఒకరు క్యూ పాటిస్తున్నారు అనంతవాసులు కర్నూలు జిల్లా కొలిమిగుండ్ల మండలం మీర్చాపురం వద్ద ఉద్రిక్త చోటు చేసుకుంది రాంకో సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ ఆవరణలో వలస కూలీలు ధర్నాకు దిగారు సొంత రాష్ట్రాలకు పంపించడం లేదంటూ ఆఫీస్ కు నెప్పు పెట్టారు కూలీలు తమ సొంత రాష్ట్రాలకు పంపాలంటూ ఫ్యాక్టరీ అధికారులకు కోరారు వలస కూలీలు వారు ఎంతకీ స్పందించకపోవడంతో వలస కూలీలు ఆందోళనకు దిగారు పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారడంతో సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ వద్ద భారీగా పోలీసుల్ని మోహరించారు స్వస్థలాలకు వెళ్లేందుకు వలస కూలీలకు అడుగడుగున అడ్డంకులు ఎదురవుతున్నాయి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని ఇసుక ర్యాంపుల్లో పనిచేస్తున్న ఇతర రాష్ట్రాల వలన కార్మికులు తమను సొంతూళ్లకు పంపించాలని రోడ్డుపై బైఠాయించి ఆందోళనకు దిగారు కొవ్వూరు గోదావరి తల్లి విగ్రహం వద్ద సుమారుగా మూడు వందల మంది వలస కార్మికులు రోడ్లపై రావడంతో ఒక్కసారిగా వాతావరణం వేడెక్కింది పోలీసులకు వలస కార్మికులకు వాగ్వాదం జరిగింది పోలీసులు వారిపై లాఠీచార్జ్ చేశారు దీంతో ప్రకాశం జిల్లా చీమకుర్తిలో వలస కూలీలు ఆందోళనకు దిగారు తమను స్వగ్రామాలకు పంపించాలంటూ తహసీల్దార్ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించారు వందల మంది వలస కూలీలు తహసీల్దార్ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించడంతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు వలస కూలీలతో చర్చలు జరిపి శాంతింపజేశారు చీమకుర్తిలోని గ్రానైట్ క్వారీల్లో వేలాది మంది ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన వలస కార్మికులు పనిచేస్తుంటారు లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో గ్రానైట్ క్వారీలు పూర్తిగా మోదపడ్డాయి ఈ నేపథ్యంలో తమను స్వగ్రామాలకు పంపించాలంటూ వలస కూలీలు చీమకుర్తి తహసీల్దార్ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించారు ప్రకాశం జిల్లాలో మద్యం ప్రియులకు అధికారులు షాక్ ఇచ్చారు రాష్ట వ్యాప్తంగా మద్యం అమ్మకాలపై ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది దీంతో చాలా జిల్లాల్లో మద్యం షాపుల వద్ద మందుబాబుల హడావుడి కనిపించింది అయితే ప్రకాశం జిల్లాలో మాత్రం మద్యం షాపులు తెరుచుకోలేదు ఒంగోలు మర్కాపురంలో ఉన్న మద్యం డిపోలు కంటైన్మెంట్ జోన్లో ఉన్నాయి దీంతో మద్యం షాపులకు స్టాక్ సరఫరా చేయడానికి ఇబ్బందులు ఏర్పడ్డాయి జిల్లాలో మద్యం షాపులు తెరుచుకోలేదు మందుబాబులకు అధికారుల చర్యలు కూడా నిరాశను మిగిల్చాయి
విశాఖ జిల్లా గాజువాకలో విషాదం చోటు చేసుకుంది అకాల వర్షాలకు ఇంటి గోడ కోలడంతో ఓ బాలుడి ప్రాణం పోయింది తీవ్ర గాయాలతో మరో చిన్నారి చికిత్స పొందుతున్నాడు అరవై ఏడవ వార్డు పెంటయ్య నగర్ పరిధిలోని ఓ ఇంటిపై కొండవాలు విరిగిపడటంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది కోవిడ్ నైన్టీన్ క్లిష్ట కాలంలో నూట ఇరవై మూడు దేశాలకు మెడిసిన్స్ పంపించినట్లుగా ప్రధాని మోడీ నామ్ సదస్సులో తెలిపారు వీడియో కాన్సరెన్స్ ద్వారా నిర్వహించిన ఈ సదస్సులో మోడీ కీలక అంశాలు చర్చించారు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో సమానత్వం పారదర్శకత ఆధారంగా గ్లోబలైజేషన్ కు ప్రమాణాలుగా నిర్దేశించుకోవాలన్నారు ఈ కష్టకాలంలో మానవ సంక్షేమం పైన కూడా దృష్టి పెట్టాలని ఆర్థిక వ్యవస్థను మాత్రమే పట్టించుకుంటే సరికాదని అన్నారు మోడీ ఇదే వేదికపై నుంచి పాక్ ఆరోపణలకు గట్టిగా కౌంటర్ ఇచ్చారు భారత ప్రధాని వలస కూలీలు ఇళ్లకు వెళ్లకుండా చిక్కుకుపోవడానికి ప్రభుత్వమే కారణమని ఘాటు విమర్శలు చేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత్రి సోనియా గాంధీ కార్మికుల కష్టాలపై ప్రభుత్వానికి ఆమె లేఖ రాశారు వలస కార్మికుల ప్రయాణ ఖర్చు కాంగ్రెస్ పార్టీనే భరిస్తుందని స్థానిక పార్టీ నేతలు వలస కార్మికులకు భరోసా ఇవ్వాలని పిలుపునిచ్చారు దేశ విభజన సమయంలో ఏం చేశారో ఇప్పుడు అదే చేశారని ఆరోపించిన సోనియా నాలుగు గంటల సమయమిచ్చి లాక్డౌన్ విధించారని మండిపడ్డారు వలస కార్మికులే దేశానికి వెన్నెముక అన్న పార్టీ అధినేత్రి వలస కూలీల కష్టం త్యాగం మన దేశానికి పునాది అన్నారు వలస జీవులను స్వస్థలాలకు తరలించడానికి రైల్ ఛార్జీలు వసూలు చేయడంపై కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఒకవైపు విరాళనిస్తూ ఇంకోవైపు ఛార్జీలు వసూలు చేయడమేంటని రైల్వే శాఖపై మండిపడ్డారు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో చిక్కుకుపోయిన కార్మికులను సొంత ప్రాంతాలకు పంపించడానికి రైల్వే ఛార్జీలు వసూలు చేస్తోంది మరోవైపు రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ పీఎం కేర్స్ ఫండ్ కు నూట యాభై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు విరాళంగా అందించింది ఈ ఫజిల్ ని విప్పుతారా అని రాహుల్ గాంధీ ట్విట్టర్ వేదికగా కేంద్రంపై విమర్శలు చేశారు శ్రామిక్ రైళ్లలో టికెట్ రుసుములు రైల్వే ఎనభై ఐదు శాతం రాయితీ ప్రకటించిందని మిగతా పదిహేను శాతం రాష్ట ప్రభుత్వాలు భరిస్తాయని భారతీయ జనతా పార్టీ తెలిపింది వలస కూలీలు ఒక్క రూపాయి సైతం చెల్లించడం లేదని స్పష్టం చేసింది అసలు రైల్వే కౌంటర్లలో టికెట్లే ఇవ్వట్లేదని స్పష్టం చేసింది ప్రజలు కౌంటర్ల వద్ద గుమిగూడేలా కాంగ్రెస్ రెచ్చగొడుతోందని ఇది కరోనా వైరస్ వ్యాప్తికి కారణమవుతుందని ఆరోపించింది ఇటలీలో జరిగినట్టే భారత్లోను జరగాలని కోరుకుంటున్నారా అని సోనియా గాంధీని ప్రశ్నించింది వలస కూలీల నుంచి రైలు ప్రయాణ ఛార్జీలను వసూలు చేస్తున్నారని జరుగుతున్న ప్రచారంపై భారతీయ రైల్వే స్పందించింది వలస కార్మికులను వారి స్వస్థలాలకు తరలించడానికి ఏర్పాటు చేసిన రైళ్లలో ఎలాంటి రుసుము వసూలు చేయడం లేదని రైల్వే శాఖ స్పష్టం చేసింది వీరి కోసం ప్రత్యేకంగా నడుపుతున్న శ్రామిక రైళ్ల కోసం కేవలం ఆయా రాష్ట ప్రభుత్వాల నుంచి మాత్రమే రుసుము వసూలు చేస్తున్నామని తెలిపింది రాష్ట ప్రభుత్వాలు అనుమతించిన ప్రయాణికులను మాత్రమే ఈ రైళ్లలో అనుమతి ఇస్తున్నామని ఇతర వ్యక్తులకు ఇందులో అనుమతి లేదని స్పష్టం చేసింది వీటిలో ప్రయాణించే వారికి ఉచితంగా ఆహారం కూడా అందిస్తున్నామని తెలిపింది విదేశాల్లో చిక్కుకుపోయిన భారతీయులను తీసుకురావడంపై కేంద్రం చర్యలు మొదలుపెట్టింది మే ఏడు నుంచి విదేశాల్లోని భారతీయుల తరలింపు మొదలు కానుంది దశల వారీగా భారతీయులను వెనక్కి రప్పించబోతున్నారు ఇప్పటికే విదేశాల్లోని రాయబార కార్యాలయాలు కసరత్తు మొదలుపెట్టాయి విమానాలు షిప్ల ద్వారా భారతీయులను తీసుకొచ్చేలా ప్రణాళికలు సిద్దం చేశాయి విదేశాల్లో కరోనా లక్షణాలు లేని భారతీయులను మాత్రమే తీసుకురాబోతున్నారు విదేశాల నుంచి వచ్చిన వారికి తప్పనిసరిగా స్క్రీనింగ్ చేస్తారు ఢిల్లీలో చిక్కుకున్న సివిల్ స్టూడెంట్స్ నానా అవస్థలు పడుతున్నారు నెల రోజులుగా మెస్సులు మూసేయడంతో తిండి దొరక్క ఇబ్బందులు పడుతున్నారు తమ అవస్థలు చెప్పడానికి కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి సందీప్ సుల్తానియాను సంప్రదించారు తమ స్వస్థలాలకు పెళ్లడానికి ప్రత్యేక రైలు ఏర్పాటు చేయాలని విన్నవించుకున్నారు సొంతంగా వాహనాలు ఏర్పాటు చేసుకుని వెళ్లాలని సందీప్ సుల్తానియా సలహా ఇచ్చారు ఢిల్లీలో దాదాపు నలభై ఐదు రోజుల తర్వాత ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది కేంద్ర ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ నిబంధనలు సడలించడంతో ఢిల్లీ వాసులు రోడ్లపైకి వచ్చారు సొంత వాహనాల్లో ప్రజలు ఒక్కసారిగా బయటకు రావడంతో ద్వారకాపాలెం వంతెనపై భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది వంతెన దాటడానికి వాహనదారులకు పావు గంట పైనే సమయం పట్టింది జమ్మూ కశ్మీర్ కుప్వారా జిల్లాల్లో ఉగ్రవాదుల దాడిలో ముగ్గురు సీఆర్పీఎఫ్ సిబ్బంది మృతి చెందారు హంద్వారా ప్రాంతంలో పెట్రోలింగ్ విధుల్లో ఉన్న సీఆర్పీఎఫ్ సిబ్బంది లక్ష్యంగా ఉగ్రవాదులు కాల్పులకు తెగబడ్డారు ఈ ఘటనలో ముగ్గురు సిబ్బంది అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయినట్టు అధికారులు తెలియజేశారు అప్రమత్తమైన సీఆర్పీఎఫ్ యూనిట్ ఎదురు కాల్పులు జరిపింది సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పెద్ద ఎత్తున భద్రతా బలగాలు ఆ ప్రాంతాన్ని చుట్టుముట్టాయి 
ఉగ్రవాదుల కోసం గాలింపు ముమ్మరం చేశాయి భద్రతా బలగాలు కశ్మీర్ లోకి ఉగ్రవాదుల్ని తరలిస్తూ పాక్ తన దుష్ట పన్నాగాన్ని అమలు చేస్తోందన్నారు ఇండియన్ ఆర్మీ చీఫ్ నర్వాణి పాక్ చర్యలకు భారత దళాలు సరైన రీతిలో బదులిస్తున్నాయని అన్నారు హంద్వారాలో గ్రామ ప్రజలను రక్షించే క్రమంలో ఇండియన్ ఆర్మీకి చెందిన ఐదుగురు జవాన్లు ప్రాణాలు కోల్పోయారని అన్నారు పాక్ తన దుష్టబుద్దిని మార్చుకోకుంటే గట్టిగా సమాధానమిస్తామని హెచ్చరించారు భారత ఆర్మీ చీఫ్ జమ్మూ కశ్మీర్ ఎన్కౌంటర్లో అమరులైన జవాన్లకు టీమిండియా సారథి విరాట్ కోహ్లీ ట్విట్టర్లో నివాళులు అర్పించారు క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా విధులను మరచిపోయి వారే నిజమైన హీరోలని వారి త్యాగం మర్చిపోకూడదని కోహ్లీ అన్నారు హంద్వారాలో ప్రాణత్యాగం చేసిన జవాన్లు పోలీసులకు తాను తల వంచి వందనం చేస్తున్నానని తెలిపారు వారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలి వారి కుటుంబాలకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి జై హింద్ అని విరాట్ కోహ్లీ ట్వీట్ చేశారు